you're now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Hindi lingid sa lahat ang kapalpakan nga ng mga actions ng mayor ng Quezon City na si Joy Belmonte. Nang una nang magkaroon na nga ng enhanced community quarantine habang busy na ang ilang mga leader ng bansa sa kanika nilang lungsod, ang mayor naman po ng Quezon City ay missing in action. At para nga maipabatid ng mga nasasakupan ni Mayor Joy Belmonte ang hinaing nila sa alkalde, ay kinailangan na nilang mag-post sa social media at hanapin ang kanilang mayor. Nang lumantad na nga ang mayor ay gulat na gulat ang lahat sa naging pahayag niya na hindi siya handa sa ganitong sitwasyon, unang strike na salita ng alkalde. Pero hindi pa yan. Dahil sa kanyang sumunod na aksyon ay hindi na nga na ang mga taga Quezon City. Dahil imbis na i-comfort niya ang mga ito at sabihin huwag mag-alala at ginagawa niya ang lubos ng kanyang makakaya ay hinamon pa nito ang mga kritiko na sa susunod na eleksyon na siya resbakan. Ito nga ang second strike ng mayor. Sumunod ay ang tatlong pasyente na pinauwi niya dahil sa lack of facilities ng hospitals nila, which is napakadaming way para magkaroon ng isolation rooms pansamantala. At doon magstay ang mga pasyente para maingatan ang pamilya ng mga nasabing pasyente na ito. Dahil dito napakadami ang sumakit ang ulo sa mayor, lalo na nga ang mga celebrities na nagbahagi na din ng kanilang hinaing sa alkalde. Anila, hindi sila secure sa pinagagawa ng kanilang alkalde. Sumunod ang mga relief goods na ipinamigay na nakalagay sa truck ng basura. Na ayon pa nga sa barangay captain ay utility truck ito at hindi garbage truck. Pero ilang mga netizen na taga Quezon City ang nagpatunay na garbage truck ito. Dahil dito ay sumakit na naman ang ulo ng mga taga Quezon City dahil imbis na nga na ingatan ang kanilang kalusugan ang nangyari pa eh basta may kainin kayo yun ang mahalaga kahit na matetano pa ang mga kakain nito. Kahit kasi ilang beses na dinisin ng truck ay hindi maiaalis na ito ay sari-saring basura na ang inilagay. At ngayon isang basurero nga ang nananawagan sa alkalde. Inami ng basurero na ito na napakadaming galit na galit na nga kay Mayor Belmonte. Narito ang hihinaing ni Flores, ang basurero ng Quezon City or ang garbage collector. Ito po ang kanyang mga hinaing. Marami na ang galit sa kanya dahil sa paraan ng pamamalakad niya. Ganoon pa man, gawin niya ang lahat ng makakaya niya pa rin para sa sarili. Alam ko na napakahirap maging mayor. Siya ang nanay ng buong Quezon City. Basta gawin niya ng tama yung obligasyon niya sa bayan. Yan po ang sinabi ni Flores. Mula sa article ng PEP na ibahagi ni Flores ang garbage collector na ito na 5 years na siya sa trabaho na ito. Mula nga po 7am to 4pm ang kanilang garbage collection. Dalawang area sa Quezon City ang kinalang, kanilang kinukuhanan ng basura. Sila ang kung tutuusin ay may napakahirap na trabaho sa lahat at hindi din napapansin ng gobyerno o ilang mga celebrities na nagbibigay ng tulong. Sila ang kumukuha ng mga waste na talaga namang lahat ng bakterya ay nandoon. Kaya naman dapat ay may sapat silang gamit para ang kanilang kalusugan ay maingatan din. Patuloy pa nga ni Flores sa kanyang kwento, alam naman natin na ang Quezon City ang may pinakamalaming infected na virus. Pero sa mga area na iniikutan namin, wala pa namang naitatala at sana wala talaga. Yung mga nakakasalamuhan namin ng mga residente, hindi kami nakasisiguro kung infected ba sila ng virus. At yung mga basura na may nakukuha kami na use face mask, wala kaming kamalay-malay kung may nahahawakan o nadadampot na kami ng virus. Yung mga face mask na ginagamit namin, sariling provide namin. May isang nag-donate sa amin ng face mask at sabon pero walang alcohol. Yung vitamins 1 tablet a day may inabot sa amin sa garahe mula ng magkaroon ng virus. Wala pang kumakatok sa bahay namin. Ang importante kahit papaano nakararaos pa naman kami. Mahirap kung ang relief goods ang aasahan namin. Pani Pani Flores. Napapaiyak na lang daw siya kapag namumroblema na nga o pinuproblema niya na ang ipapakain sa kanya mga anak at sa kanyang asawa. Uh, sabi niya, masakit sa ulo, nakakastress kung saan ba ako kukuha ng makakain namin sa araw-araw. Pero lahat naman yan ay nakakayanan. Tiwala pa rin ako na hindi kami pababayaan ng nasa itaas. 
At panalangin nga po ni Flores na hindi sila tamaan ng nasabing salot na nga po na ito na tuloy-tuloy lang ang buhay sa kabila ng uh, ganitong sitwasyon. Basta walang sakit, yun ang importante. Sabi nila sa araw-araw namin na pangungulekta ng mga basura, immune na raw kami kaya kahit may virus, hindi na kami tatamaan. Ito nga po ang uh, ibinahagi ni Flores na talaga namang nakakaawa. At sana nga po ay makatulong. Ito ang panawagan ni Flores na sana sa pamamagitan ng ating channel na ito ay ma-spread ito at matulungan ang mga frontliners natin ng mga garbage collector na mas matindi ang expose ng kalusugan sa banta ng epidemya na kinakaharap ng bansa ngayon. At sila po ay talagang nakalimutan. At maraming salamat kay Flores sa kanyang uh, pagbibigay ng mensahe na ito at sa PEP sa article na inilabas nila ito. At bilang tulong nga po sa kanila kay Flores ay uh, ito po at ibinahagi natin no, ang kanyang hinain na totoo naman talaga na sila ay nasa panganib. Siya po ay uh, taga Quezon City at ang kanya pong pangalan ay si Alkin Flores. So sa mga nais po na magbigay ng tulong sa kanila, pwede nyo pong hanapin itong si Alkin Flores para po makapagbigay sa in, sa kanila ng tulong. Ang kanya pong barangay na iniikutan ay ang barangay Santo Domingo at barangay Balingasa na sakop ng District 1 ng Quezon City. Ang araw-araw na ruta ni Flores, yan nga po, at nagsisimula po sila ng 7 a.m. at natatapos po ng 4 p.m. Ang sweldo po nila kada araw ay 135 sa bawat biyahe. Kung apat, so nasa 600 plus. Pero nakita naman natin kung gano talaga ka-danger, no? especially now na talagang tama na may sinabi niya. Hindi niya alam sa mga pinupulot nilang basura, especially the face mask, kung ano nga po ba. Kaya naman please, sa mga tumutulong ay sana mabigyan nga po ng pansin ang mga garbage collector po, especially ng Quezon City. At hindi lang sa Quezon City, sa buong bansa. Dahil talaga namang sila ang may pinakamahirap na trabaho sa lahat. Yan po ang ating showbiz na update. Panawagan po sa ating mga viewers, mga ka-showbiz snappers, please share this uh, video para po kahit papano ay matulungan natin ang mga garbage collector dito. And thank you for watching Showbiz Snap.